Praise the Lord Jesus. All right, I want us to go into the Word of God. Quiero que vayamos a la palabra de Dios. And I want us to turn immediately to the Bible. Y quiero que vayamos inmediatamente a la Biblia. We're going to go to the second letter of Timothy. Vamos or a ir, to Timothy. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo. Second Timothy. A uh, segunda de Timoteo. Second Timothy chapter 1. Capítulo 1. Segunda de Timoteo capítulo 1. Although uno. I'm going to talk about a few verses. Aunque voy a hablar acerca de unos versos. Briefly. Eh, rápidamente. Uh, I want to focus on just two. Quiero enfocarme solamente en dos. Looking at chapter one. Mirando el capítulo uno. Of Second Timothy. De segunda de Timoteo. I want to focus on verse six. Quiero enfocarme en el verso seis. And verse seven. Y verso siete. And if you allow me. Y si tú me permites. I want to use my teaching voice. Yo quiero usar mi voz de enseñanza. As we go through this passage. Mientras pasamos por este pasaje. Because I believe. Porque <coughs> creo. That there is a an encouraging word de que hay una palabra de ánimo in this uh, portion of the scriptures en esta porción de la escritura that we're going to speak about today de la cual vamos a hablar hoy 2 Timothy chapter 1 verse 6 segunda de Timoteo capítulo 1 verso 6 and then verse 7 y después verso 7 for this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and of discipline. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Let's read those verses one more time. For this reason I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Let's pray. Vamos a orar. Father, Padre, we thank you today. Te damos gracias hoy. For your amazing love. Por tu amor maravilloso. For your presence in this place. Por tu presencia en este lugar. And I just ask you. Y solo te pido. That you would anoint these two vessels. Señor, que tú unge todos los vasos. To be able to communicate. Para poder comunicar. The message. El mensaje. That is in this scripture. Que está en esta escritura. And I pray God. Y yo oro that Dios. That the people. Que tu pueblo. Would have their hearts open. Pueda tener sus corazones abiertos. To receive. Para recibir. What you want to tell to them. Lo que tú quieres enseñarles. We thank you. Te damos gracia. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Amen. 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 We just finished reading from 2 Timothy chapter 1. Acabamos de leer de segunda de Timoteo capítulo 1. The reason that this book is called 2 Timothy. La razón por la cual este libro se llama segunda de Timoteo. It's because it is the second letter. Es porque es la segunda carta. That the apostle Paul. Que el apóstol Pablo. Wrote to his spiritual son. Le escribió a su hijo espiritual. Timothy. Timoteo. And it's important to know. Y es importante saber. Some historical context. Algunos de los contextos históricos. About this book. Acerca de este libro. That will help us to receive. Que nos van a ayudar a recibir. Not only the message. No solamente el mensaje. But the emotion. Pero la emoción. Behind these verses. Detrás de estos versos. This letter that Paul writes to, Sim to Timothy. Esta carta que Pablo le escribe a Timoteo. Is literally the last letter. Es literalmente la última carta. That the apostle Paul. Que la Pablo writes escribe before he is martyred antes de él ser muerto for his faith in Christ. Por su fe en Cristo. If you look at the book of Acts, si tú mira el libro de Hechos, it finishes with Paul in Rome. Termina con Pablo en Roma. And it says that he was in a place that was rented y dice que él estaba en un lugar rentado that was being paid for que estaba siendo pagado por by the very empire por el mismo imperio that had him in prison. Que lo tenía en la prisión. And during the time he was there, y durante el tiempo que estuvo allí, he was able to preach and teach él pudo poder predicar y enseñar on the kingdom of God sobre el reino de Dios openly abiertamente in Rome. In Roma. And so after his time in prison there, Entonces, después de su tiempo en la prisión allí, we don't know nosotros no sabemos from scripture de la escritura what happens to Paul. ¿Qué le pasó a Pablo? But 
primero from church history, de la historia de la iglesia we get to learn nosotros aprendemos that Paul was probably set free que Pablo probablemente fue hecho libre after he testified después que él testificó at the end of Acts al final de Hechos in Rome en Roma. and then years later y después, años después, he was arrested again él fue arrestado otra vez, this time este tiempo, under the emperor Nero bajo el, el emperador Nerón and he was martyred y él fue matado by him por él, for his faith. Por su faith. Now the interesting thing Ahora, la cosa is that Paul was a Roman citizen es de que Pablo era un ciudadano romano. and therefore he was not crucified y por lo tanto, él no fue crucificado. but church history tells us Pero la historia de la iglesia nos that dice he got his head cut off de que a Pablo se le cortó la cabeza. and he died by a sword. Y él murió por la espada. And so before he gets imprisoned his second time Entonces, antes de entrar en, la prisión por segunda vez, in Rome, in Roma, He's writing the last words Él está escribiendo las últimas palabras that the church que la iglesia of Jesus Christ de Jesucristo will be able to hear. Va a poder escuchar. The, his last words sus últimas palabras to his spiritual children a sus hijos espirituales. and the last letter y la última carta that we have que nosotros tenemos written by Paul escrita por Pablo before he's killed for his faith antes de hacer, de haber sido muerto por su fe is the second letter es la segunda carta to Timothy. A Timoteo. And I want us to look at verses 1 through five, y yo quiero que miremos el verso uno hasta before el cinco, we see verses six and seven, antes de ver el verso seis y siete, and why those verses are so important, y por qué esos versos son tan importantes, not only to Timothy, no solamente para Timoteo, but also to us, pero también para nosotros. It starts off in verse one, comienza en el verso uno. It says, Paul, an apostle of Christ Jesus. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo. An apostle, un apóstol, is a church planter. Es un plantador de iglesia. Okay? If you ever see someone si alguna vez tú ves a alguien, who goes to different places que va a diferentes lugares, and it doesn't have to be in another nation. Y no tiene que ser en otra nación. It can be in the very city where you live. Puede ser en la misma ciudad donde vives. But a person who has a call Pero una persona que tiene un llamado to plant churches, a plantar iglesias, to found churches, a fundar iglesias, that person, es, according to scripture, esa persona, de acuerdo a la escritura, is called an apostle. Es llamado un apóstol. And so Paul Entonces, Pablo, was a church Planter. Era un plantador de iglesias. He was called by Jesus Christ. Él fue llamado por Jesucristo. And it says here, according to the will of God. Y dice aquí por la voluntad de Dios. It was not Paul. No fue Pablo. As David said last week. Como dijo David la semana pasada. Who called himself. Que se llamó a sí mismo. To ministry. Hacia el ministerio. He was called. Él fue llamado by Jesus por Jesucristo. To be a church planter. A ser un plantador de iglesias. To preach the gospel. A predicar el evangelio. With signs following. Con señales siguiendo. And people coming to faith in Jesus based not only on his words no solamente en sus palabras, but on the demonstration la of the power del poder of the Holy Spirit Espíritu Santo. because Paul says Pablo dice that he didn't preach de que él no predicó with wise and eloquent words con palabras elocuentes y con palabras sabias. even though he was wise Aunque él sí era sabio, and he could be eloquent y él sí podía ser elocuente, but he preferred pero él prefirió to depend el depender on the power of God el poder de Dios, through signs a través de las señales, through wonders a través de los milagros, through miracles y a través de los prodigios, and through all the supernatural gifts y a of the Spirit de todos los dones sobrenaturales del Espíritu, and according to 1 Corinthians 2 y de acuerdo a primera de Corinto, capítulo 2, this was his method esto fue, este era su método, because he wanted the faith of men porque él quería que la fe del hombre, not to depend on his words no fuera dependiente de sus palabras, but on the power of God pero del poder let me tell you sometimes you might forget words how many of you remember every message I've preached in the last three years I don't even remember it and I preached it but one thing you can't forget is when the power of God hits you when the power of God comes on you when he heals your blindness when he delivers you from a spirit Cuando él te liberta de un espíritu when mundo, he gives you a revelation cuando él te da una revelación of himself de sí mismo. and so Paul Entonces, Pablo was a church planter un plantador de iglesia, an apostle un apostle, and his ministry was confirmed y su ministerio era confirmado by signs por and wonders señales y milagros, and it was called y era llamado, but according to the will of God de la voluntad de Dios, and according to the promise of life y de acuerdo a la promesa de la vida in Christ Jesus que tenemos en Cristo Jesús. in other words en otras palabras, the purpose of his calling el 
propósito de su llamado was to be able to preach era el poder predicar life through Jesus. vida a través de Jesús. In one man or en, through one man en un hombre a través de un hombre came death, vino la muerte, but through another man pero a través de otro hombre came life. vino la vida. Through Adam a través de Adán came sin and death, entró la muerte y el pecado, but through the man Jesus Christ pero a través del hombre Jesucristo came life entró la vida and life eternal. y vida e eterna y en abundancia. And, and so Paul entonces Pablo was called to be an apostle Fue a, ser un apostle, a church planter un de iglesia, according to the will of God de a la de Dios, because of the message por el mensaje, that there is life de que hay vida in Jesus. En verse 1. Verso Now look verse 2. Ahora mira el verso dos. Verse 2 is telling us who he's writing to. Verso dos nos dice a quién le está escribiendo. It says to Timothy, my beloved son. Dice a mi querido hijo Timoteo. I, I love this part of the verse. Yo amo esta parte del verso. I don't know if you can imagine. No sé si tú te puedes imaginar. In church history, en la historia de la iglesia, they speak about the cell. Ellos hablan acerca de la prisión where Paul was. Donde Pablo estaba. Before he was Killed. Antes de haber sido matado. And it was a place y era un lugar that was cold que era, que era, que era frío, and it was wet y estaba mojado, and there were rats y había ratas, and here is Paul y aquí está Pablo, about to die a, a punto de morir, for his faith por su fe, and what he's thinking about y lo que él está pensando, is not how to escape no es como escapar, not how to get out of the persecution no es como salir de la persecución, but how can I encourage pero como yo puedo animar my spiritual son a mi hijo espiritual And look at how he says it. Mira cómo lo he dice. says to Timothy. Él dice a Timoteo, My beloved son. Mi querido hijo. He, he wasn't just a spiritual son. Él no solamente era un hijo espiritual. He was a beloved son. Él era un hijo querido. It was someone that he loved. Era alguien que él amaba. Someone that he cared for. Alguien por la cual él se preocupaba. Someone that he put time into. Alguien a cual él le dedicaba su tiempo. Someone he invested his life into. Alguien en quien él dedicaba su vida. Timothy. Timoteo. My beloved son. Mi querido hijo. Grace, mercy, and peace from God. God the Father and Christ Jesus our Lord. Que Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor te concedan gracia, misericordia y paz. This was a typical greeting. Esta era una uno saludo típico. Of the people when they wrote a letter. Del pueblo cuando escribía una carta. But he's expressing my beloved son Timothy. Pero él está expresando mi querido hijo Timoteo. My desire for you. Mi deseo por ti. Is that you would receive grace from God. Es de que tú recibas gracia de Dios. Now what is grace? Ahora qué gracia. All of this connects to verse 6 and 7. Todo esto se conecta al verso 6 7. What is grace? ¿Qué es gracia? Grace, gracia is the favor of God. Es el favor de Dios that we don't deserve. Que nosotros no merecemos. So when God blesses you, entonces cuando Dios te bendice, when you don't deserve cuando it, cuando tú no lo mereces, that's called grace. Eso se llama gracia. How many have received grace from God? ¿Cuántos han recibido gracia de Dios? How many have experienced grace? ¿Cuántos han experimentado gracia? You know you've been wrong. Tú sabes que tú has estado mal. You know you haven't been faithful. Tú sabes que tú no has sido fiel. You know you haven't been obedient. Tú sabes que tú no has sido And yet God still provides. And God still talks to you. And God still touches you. I'm telling you that's grace. Yo te digo eso es gracia. But here's the cool thing about grace. Pero mira lo genial de la gracia. Grace is not just favor. La gracia no solamente es favor. Grace is also power. Gracia también es poder. It's power. Es poder. To do what you couldn't do. Para hacer lo que tú no podías hacer. On your own. Por tus fuerzas. How do you know this? ¿Cómo tú sabes esto? When we look at Second Corinthians. Cuando miramos a Segunda de Corintios. Chapter 12. Capítulo 12, When Paul is talking about Pablo está hablando his weaknesses, acerca de sus debilidades, he says, él dice, he prayed to God que lo a Dios three times tres veces to take away this thorn que le quite el aguijón that he had in his flesh. Que él tenía en su carne. That thorn Ese aguijón was persecution. Era la persecución. But Jesus told him, Pero Jesucristo le dijo, my grace is sufficient for you. Mi gracia es suficiente para ti. Look at the parallel Mira la, eh, lo paralelo in what he says. en lo que él está diciendo. My grace Mi gracia is sufficient es suficiente for you. para ti. What is he saying? My what? Él está diciendo mi qué? My grace mi gracia is sufficient for you. Es suficiente para ti. For my power Porque mi poder is made perfect se perfecciona in your weakness. En tu debilidad. Okay, grace Entonces, gracia Power, poder, grace, poder. But he says, "My grace Entonces, is sufficient." Dice, Mi gracia es suficiente. What is the grace? ¿Cuál es la gracia? That is sufficient. Que es suficiente. For Paul, para que Pablo, with his thorn, con su aguijón. What's the grace? ¿Cuál es la gracia? It's the power. Es el poder that God gives to que us. Que Dios le, nos da a nosotros. That becomes perfected. Que se perfecciona in our weaknesses. En nuestras debilidades. 
So he says, Timothy, Entonces dice, Timoteo, my beloved son, mi querido hijo, grace, gracia, grace to you, hacia ti, grace to you, gracia para ti, the favor of God, el favor de Dios, and the power y el of God, poder de Dios, for you to do para que tú hagas what you can't do by lo que yourself. Tú no puedes hacer por ti mismo. <laughs> oh, I'm not preaching yet. I'm not preaching yet. No estoy predicando aún. He says grace. Él dice gracia. Then he says mercy. Y después dice misericordia. What's mercy? Ahora qué es misericordia? In the Bible, mercy is two things. En la Biblia, misericordia son dos cosas. Mercy is. Misericordia es. When God does not give to you. Cuando Dios no te da a ti. What you do deserve. Lo que tú sí mereces. Okay. Justice. Justicia is when God gives you es cuando Dios te da what you deserve. Lo que tú mereces. Eye yo, ojo, for an eye. Por ojo. Tooth diente, for two. Por diente. Punishment Castigo, for sin. Por pecados. But mercy Pero misericordia is when he chooses es cuando él elige not to give you el no darte what you deserve. Lo que tú mereces. So you sin Entonces tú pecas, and instead of receiving punishment y en vez de recibir castigo, you receive a prophetic word tú recibes una palabra profética of your identity de tu identidad, that you are loved by God de que tú eres amado por that Dios, you're his child. De que tú eres su hijo. Come on. But mercy is also the compassion of God. Pero la misericordia oh. también es la compasión de Dios. It's too early. <laughs> Muy temprano. It's too early in the message. Muy temprano en el mensaje. And then he says last word. Y después dice la última palabra. He says peace. Y él dice paz. <laughs> Grace. Gracia. Mercy. Misericordia. And shalom. Y shalom. Uh, Timothy, I wish you shalom. Uh, Timoteo, yo te deseo shalom. In, in Hebrew. En hebreo. Shalom. Shalom. Does it mean peace? No quiere decir paz. In the sense of an emotional sentiment. En el sentido de que es un sentimiento emocional. Shalom, Shalom is completeness. Es 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 la es estar completo. Plenitud. La plenitud. Good. Yeah, that's yeah, the word. Good. Yeah, okay. yeah, that's the word. Uh, Shalom is completeness. Es Shalom es, es plenitud. Is saying. I want you Dice, yo quiero que tú to have everything you need tenga todo lo que tú and don't lack anything. Y que no te haga falta nada. And because you have everything you y need, tú todo lo que therefore you are at peace. Por lo tanto, tú estás en paz. Come on. So Timothy, Entonces, Timoteo, I, I want you to have grace. Yo quiero que tú tenga gracia. I want you to experience God's favor. Quiero que, que experimente el favor de Dios. His power, su poder, his his mercy, su misericordia, his compassion, su compasión, and his completeness, y, y, su, y su plenitud, his peace, su paz. Then we go to verse 3. Al verso tres. And then he says, I thank God whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did. Dice, al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como lo hicieron mis antepasados. So he starts off by telling us that he serves God. Entonces él comienza diciendo que él le sirve a Dios. Okay, he thanks him. Y él le da gracias. Because he serves him. Porque él le sirve. With a clear conscience. Con una conciencia limpia. What that lets us know about Paul. Lo que Paul eso nos deja saber de Pablo. Is that he saw himself. Es de que él se veía a sí mismo. Not as a hypocritical Christian. No como un cristiano hipócrita. Not as a, an apostle that was false. No como un apóstol que era falso. But as a Christian. Pero como un cristiano. That sincerely and genuinely believed in Jesus. Que genuinamente y sinceramente creía en Jesús. And followed Jesus. Y seguía a Jesús. And would repent of his sins. Y se arrepentía de sus pecados. And would continue after Christ. Y continuaba detrás de Cristo. And he says just like my forefathers. Y dice así como mis antepasados. His forefathers is referring to the Jews. Sus antepasados está refiriendo a los judíos. That came before him. Que vinieron antes de él. Or the Hebrews. O los hebreos. Or the Israelites. O los israelitas. That came before que vinieron him. antes de él. Not like the Pharisee Jews. No como los fariseos judíos. Or the Sadducees Jews. O los, o los judíos saduceos. Or the scribes. O los escribas. Who were hypocritical. But like those that were faithful to God. Pero como que le eran fiel a Dios. Like Abraham. Como Abraham. Like Isaac. Como Isaac. Like Jacob. Como Jacob. Like Noah. Como Noé. Like Daniel. Como Daniel. He says, I thank God. Él dice, yo le doy gracias a Dios. I serve him. Yo le sirvo. And I have a clear conscience. Y yo tengo una conciencia limpia. And then he continues saying. Y después continúa diciendo. As I constantly remember you in my prayers night and day. Dice, y al acordarme de tus lágrimas. No, verse 3. As I constantly remember you in my prayers night and day. Okay, got it. Verse three. Oh, it says the verse is. Yeah, it's. De que sin cesar me acuerdo de ti mis oraciones noche y día. All right? So, right here we notice. Aquí vemos. Just follow. It's right there, just in case. All right? Uh, here we see. Aquí vemos. That. 
Paul is telling Timothy, que Pablo le está diciendo a Timoteo, I love you so much. Yo te amo tanto. You're my beloved son. Tú eres mi hijo querido. I want you to have grace. Yo quiero que tú tengas gracia, mercy, misericordia, peace. paz. And I thank God. Y yo le doy gracias a Dios. I serve him. Que yo le sirvo for real. Por, eh, eh, de verdad. And you know what, Timothy? Y tú sabes qué, Timoteo? I want you to serve him the same way. Yo quiero que tú le sirvas de la misma manera. I pray for you. Yo oro por ti. Day and night. Día y noche. Let me tell you. Déjame decirte. That that is what a real spiritual father and mother does. Que eso es lo que hace un padre y una madre espiritual real. They constantly remember Ellos their children. Constantemente se recuerdan de sus hijos. Their spiritual children. Sus hijos espirituales. Their members. Sus miembros. The people under their care. Las personas que están bajo su cuidado. In their prayers. En sus oraciones. Night and day. Día y noche. Timothy. Timoteo. Was on Paul's mind. Estaba en la mente de Pablo. Day and night. Día y noche. Night and day. <laughs> okay. He was on his mind. He loved him. Él estaba en su mente. Él lo amaba. I don't know if you guys could feel what's going on with between Timothy and Paul no here. No sé si ustedes pueden sentir lo que está pasando entre Timoteo y Pablo. And then he goes on to verse four. Y después va al verso cuatro. He's, he's like, like I, in verse three, I pray for you. En el verso tres dice, yo oro por ti. Day and night. Día y noche. Night and day. Noche y día. You're, you're on my mind, Tú estás Timothy. en mi mente, Timoteo. I know I'm about to die. Yo sé que voy a morir. But I'm thinking about you. Pero estoy pensando en ti. And then verse four, y longing to see you, even as I recall your tears so that I may be filled with joy. Dice deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. He's like I long to see you. Dice yo deseo verte. And I remember your tears. Y dice al acordarme de tus lágrimas. When you look at some commentaries. Cuando tú miras algunos comentaristas. They say that probably. Él dice que probablemente. That the tears that Paul is referring to. Que las lágrimas a las cuales Pablo se estaba refiriendo. Is maybe the last time. Era la última vez. That maybe Timothy saw Paul. Que Pablo o Timoteo vio a Pablo. And that last Last time that they tiempo, were together, juntos, maybe Timothy, Timoteo, seeing his spiritual father, a su padre being taken away, tomado, he's crying él está because he's going to miss him because he doesn't know what's going to happen. No sabe qué le va a pasar. And Paul says, y Pablo dice, as I think about you, de ti, I long to see you yo deseo verte. Because I remember how you cried for me. Porque me acuerdo como tú llorabas por mí. I remember how much you loved me. Yo recuerdo cuánto tú me amabas a mí. And, and even just the thought. Y solamente el pensamiento. That I might get to see you, Timothy. De que yo no pueda verte, Timoteo. It fills me with joy. Se, se, eso me llena de gozo. It fills me with joy. Eso Timothy. me llena de gozo, Timoteo. He wanted to see Timothy. Él quería ver a Timoteo. Before he passed. Antes de haber morido. Verse five. Verso cinco. For I am mindful. Of the sincere faith with, uh, within you, which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice, and I'm sure that it is in you as well. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. So Paul here begins to explain, tell Timothy. Entonces Pablo aquí comienza a decirle a Timoteo. I know that I'm not the only one. Yo sé que yo no soy el único. Who serves God? Que le sirve a Dios. With a clear conscience. Con una conciencia limpia. You have a real faith, Timothy. Tú también tienes una fe verdadera, There's Timoteo. There's a sincere faith in you, Timothy. Hay una fe sincera en ti, Timoteo. And that faith. Y esa fe. Comes from your grandmother. Viene de tu abuela. And your mother. Y viene de tu madre. See, Timothy. Ve, Timoteo. Comes from a mixed family. Viene de una familia que es ligada. Okay, his mom was a Jew. Su madre but his father was Greek. Pero su padre era griego. In other words, he comes palabra, from a family él viene de una familia of someone who's Jewish de alguien que es judío and someone who's a Gentile. Y alguien que es un gentil. You know Tú that there are differences. De que hay diferencias. So here's Timothy Entonces, aquí está Timoteo, being raised in a house siendo criado en una casa where the value system donde el sistema de valores is different es diferente and divided y dividido between his parents. Entre sus padres. But the faith of the mother, Pero la fe de la madre, this Jew, de, de este judío, who came to believe in Jesus, vino a creer en Jesús, is what influenced Timothy. Es lo que a Let me tell you, Déjame decirte, if you live in a house si tú ves en una casa, where you got a Jew and a Gentile, donde tú tienes un judío y un gentil, where your mom serves God, donde tu madre le sirve a Dios, but your father serves the devil, pero tu padre le sirve al diablo, or your mother serves the devil, o tu madre le sirve al diablo, and your and your father serves y God, y tu padre le sirve a Dios. You don't have to go, tú no tienes que ir, with the bad example, con el mal ejemplo, of whoever's not serving God, de cualquiera que no le está sirviendo a Dios. You should listen tú to, tú deberías escuchar, the person, la persona, who is guiding you, que te está guiando, and teaching you, te está enseñando, the principles, los principios, that are according to the word of God, que son de acuerdo a la palabra 
palabra de Dios. And if you are in a marriage, y si tú estás en un matrimonio, your husband, donde tu esposo or your wife, o tu esposa, is not serving God, no está sirviendo a Dios, you can still impact, aún así tú puedes impactar, your son, tu hijo, and your daughter, y tu hija, to believe in God, para creer en Dios. And it says. Timothy, y dice Timoteo, you have a real faith. Tú tienes una fe verdadera. And it comes from your grandma. Y viene de tu abuela. It comes from big mama. Y viene de tu de tu abuela grande. <laughs> and it comes from your mama. Y viene de tu mamá. And I see it in you. Y yo lo veo en ti. I see it in you, Timothy. Yo lo veo en ti, Timoteo. And then this is the context. Y después este es el contexto. For verse six and seven. Para el verso seis y siete. You ready? Están listo. Look at all these things. Miren todas estas cosas. Timothy, Timoteo, my beloved son, mi querido hijo, I love you. Yo te amo. I want you to have grace. Yo quiero que tú tengas gracia, power, poder, favor, favor, compassion, compasión, peace, paz, completeness, plenitud. I remember you. Yo me recuerdo you de ti. You have real faith. Tú tienes una fe verdadera. Then look at verse six. Y después mira el verso seis. For this reason. I remind you to kindle afresh the gift of God which is in you through the laying on of my hands. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. And verse 7, for God has not given us a spirit of timidity but of power and love and discipline. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio. I don't know if you guys can see this. No sé si pueden ver esto. Just by looking at the context. Solamente por mirar el contexto. And now looking at these verses again. Y ahora mirando estos versos otra vez. Paul says all these wonderful things. Pablo dice todas estas cosas maravillosas. That he sees in Timothy. Que él ve en Timoteo. That he's even prayed for Timothy. Que aún él ha estado orando por Timoteo. But in verse six. Pero en el verso seis. And verse seven. Y verso siete. We see Paul reminding Timothy. Nosotros Timothy vemos a Pablo recordando a Timoteo. To kindle afresh the gift of God. Que avive el fuego del don que hay en él. That he has not received the spirit of timidity. De que él no ha recibido un espíritu de timidez. What happened? ¿Qué pasó? Why is Paul reminding Timothy? ¿Por qué Pablo le está recordando a Timoteo? That he has to kindle afresh the gift of God. De que él tiene que avivar el fuego de Dios, del don de Dios. That he doesn't have a spirit of timidity. De que él no tiene un espíritu de cobardía. Historically, históricamente, Paul left Timothy. Pablo dejó a Timoteo in charge of the church. A cargo de la iglesia. In Ephesus. En Éfeso. Timothy was a pastor. Timoteo era un pastor. He was an elder. Él era un anciano. He was following in the footsteps of his spiritual father. Él estaba siguiendo la huella de su padre espiritual. And it seems y se ve as is in the process of him pastoring. Como si en el proceso de su pastorado. Of him fulfilling his call. De él cumplir con su llamado. Of him using his gifts, de él usar sus dones, his talents, sus talentos, things started to happen. Cosas comenzaron a pasar, and things in his character, y cosas en su carácter, began to affect, comenzaron a afectar his walk, su caminar, and his ministry, y su ministerio, and his effectiveness, y su efectividad in Christ. In Christ, in a commentary, en un comentario, a guy says, un hombre dijo. That no less than 25 times, que no menos de 25 veces, Paul addresses or directs himself Pablo se dirige to the fact that Timothy needs to get rid of his fear. Al hecho de que Timoteo necesitaba quitarse de sí del miedo. And he needed to be bold. Y de que él necesitaba ser, eh, tener valentía. It seems as if se ve como si Timothy was one of those guys Timoteo era uno de esos hombres who just loved Jesus, que solamente amaba was a Jesús, good Christian, era un buen cristiano, but was surrounded pero estaba rodeado by people de persona who he could not confront. Que él no podía confrontar. If you read the two letters of Timothy, si tú lees las dos cartas de Timoteo, Paul talks to him a lot Pablo le habla mucho about how the order of the church is supposed to be, acerca de cómo está supuesto hacer el orden de la iglesia, about not allowing the false uh, teaching acerca de no permitir las falsas enseñanzas that were coming from certain people, que estaban viniendo de cierta persona that were trying to take away disciples, que estaban tratando de quitar a los discípulos and it seems as if in the middle of all these battles y se ve como si en medio de todas estas batallas Timothy trying to keep the church together, de Timoteo tratando de mantener la iglesia unida and, and people uh, spreading rumors, y la persona es regando rumores and, and teaching false things, y enseñando cosas falsas He didn't have the boldness no tenía la to confront them. Para and, and his fire y su fuego began to 
go down little by little. A, a, a disminuir poco a poco. <laughs> Do you know that each of us Tú sabes que cada uno de nosotros has a particular calling from God? Tenemos un llamado en particular de Dios. Each of us cada have a particular gift from God. Tenemos un don en particular de Dios. No one can say Nadie puede decir God hasn't given me any gifts. Dios no me ha dado ningún don. God hasn't given me any talents Dios no me ha dado ningún talento for me to use para yo usar to serve him. Para servirle. All of us Todos nosotros have been given something se nos ha dado algo. and it's our duty y es nuestro deber to use that call, el usar ese llamado, use that gift, el usar ese don, use that talent, usar ese talento, for His glory, para su gloria, and to do it with zeal, y hacerlo con celo, and with passion, y con pasión, and with fire, y con fuego. But things in our lives, pero cosas en nuestras vidas, sometimes happen, algunas veces ocurren, that begins to take our fire away, que comienzan a quitarnos nuestro fuego. The difficulties with ministry. Las dificultades con el ministerio. The difficulties of confrontation. Las dificultades de confrontación. The worries and the struggles of this world. Las preocupaciones y las luchas de este mundo. The temptations. Las tentaciones. And weaknesses. Y las debilidades that we have. Que tenemos. And as we confront these things. Y mientras confrontamos estas cosas. And we fight. Y peleamos, and we fight y peleamos, and we fight y peleamos, and we fall y and we fall y caemos, and we fall y caemos, and we sin y pecamos, and we sin y pecamos, and we sin y pecamos, and people betray us y la nos and people let us down y la nos dejan, and the fire y el fuego that we started off with con el cual begins to die. Comienza a morirse. We, we started off with fire for God, con fuego with por Dios, vision, con vision, with dreams con sueños, of what we wanted to do for God. Con lo que hacer por, para Dios. And it starts to die out. Y a and now we're doing ministry. Y ahora and we're serving God y a Dios. because we know how to do it. Cómo we know when to clap. Cuando aplaudir. We know when to say hallelujah. Decir hallelujah. We know how to share Jesus. Sabemos cuándo compartir a Jesús. We know how to do the routine. Sabemos cómo hacer la rutina. And the passion leaves. Y, y la pasión se va. And the fire leaves. Y el fuego se va. The message that I feel to bring today. El mensaje que yo siento traer hoy. Is Timothy. Es Timoteo. Kindle afresh. Aviva el fuego. Of the gift of God in you. Del don de Dios en ti. I don't know what you've been going through. Yo no sé por lo que tú estado pasando. I don't know what needs no you sé have. Qué necesidades tú tienes. I don't know what weaknesses you're struggling with. No sé con qué debilidades tú estás luchando. I don't know what your circumstances look like. No sé cómo se ven tus circunstancias. But if your fire has gone down, pero si tu fuego ha disminuido, Timothy, Timoteo, kindle afresh aviva el fuego, the gift of God del don de Dios, that is inside of que you. Está dentro de ti. I want us to look at these verses. Look. It says, for this reason. Dice, por esta razón. Okay, what reason? ¿Qué razones? Everything he said in verses 1 to 5. Dijo en el verso uno hasta el cinco. You, you have a sincere faith. Tú tienes una fe sincera. You, you, were, you were on fire. Tú estabas en fuego. You have peace from God. Tú tienes paz you de Dios. You have grace from God. Tú tienes gracia you have de mercy Dios. from Tú God. Tú tienes misericordia de Dios. I remember how you loved. Yo recuerdo cómo tú amabas. For this reason. Por esta razón. Don't let that die. No deje que eso se muera. Kindle afresh the gift of God that is inside of you. Avive el fuego del don que está en ti. Through the laying on of my hands. A través de la imposición de mis manos. When it refers to the laying on of my hands. Cuando se refiere a la imposición de, de las manos. Uh, some people say. Algunas personas dicen. That possibly. Que posiblemente. It's referring. Se está refiriendo. To the time when Timothy was tiempo, ordained for ministry. Cuando Timoteo fue ordenado para el ministerio. For those of you who might not remember. Para aquellos que no se recuerdan. When we learned about the doctrine. Cuando aprendimos acerca de la doctrina. About the impartation or the laying on of hands. Acerca de la imposición de manos. Uh, the laying on of hands, la imposición de manos, okay? When we do this, cuando hacemos esto, from the Bible, de la Biblia, there's different reasons why we do this. Hay diferentes razones por las cuales hacemos esto. Where we lay hands on people. Cuando imponemos manos sobre la persona. One reason, una de las razones, is so that through our touch, es para que a través de nuestro toque, spiritual gifts, dones espirituales, may be imparted, puedan ser impartidos, into the people we pray for. Hacia la persona por la cual estamos orando. Okay? 
Another reason, Otra razón, and is the reason that some people believe is going on with Timothy, y es la razón por la cual que está con Timoteo, is that when you are called from God, es de que tú eres por Dios, the elders, los ancianos, the leaders, los líderes, come to you, a ti, and they anoint you, y ellos te ungen, and lay their hands on you, y manos sobre as ti, a confirmation, como una that you have been called by God, de que tú has sido por Dios, to do a certain ministry. Para hacer tal and to confirm the gift of God el don de Dios that's inside of you. Que está de ti. So some people say Entonces, that dicen maybe Paul is talking about que Pablo está hablando the call of Timothy. Acerca del llamado de Timoteo. Timothy, remember Timoteo, recuerda to kindle afresh el avivar el fuego, the call el llamado that you received que tú when I laid my hands on you. Mis manos sobre ti. That call for ministry. Ese para el you have to feed it. Tú tienes que alimentarlo. Let me tell you, if you have a calling from God, si tú tienes un llamado de Dios, you need to feed it. Tú necesitas alimentarlo. You need to nourish tú necesitas it. Nutrirlo. I'm called to sing. Yo soy, yo fui llamado a cantar. I'm called to music. Fui llamado a la música. But you don't practice Pero music. Tú no practica you música. don't practice your vocals. Tú no practica tu vocal. You don't practice hearing tú no music. Practica escuchar música. I'm called to pastor. Fui llamado a ser pastor. Or I'm called to preach. O fui llamado a predicar. You don't go to school to tú learn. No vale you hasta don't aprender. read books. Tú no lees libros. You don't watch messages. Tú no ves mensajes in order to learn. Para poder aprender. If your gift of your calling is down si, si el don de tu llamado está por debajo do things a cosas that nourish que lo nutran that calling in you ese llamado en ti if you're a singer si tú eres un cantante go to concerts ve a conciertos get inspired y inspírate go buy CDs y compra CDs learn about music aprende acerca de la música play an instrument toca un instrumento practice with someone practica con alguien Be as you do that mientras tú haces eso the gift inside of you el don dentro de ti begins to get life again comienza a recibir vida otra and vez and you receive passion again y tú recibes pasión otra vez and you receive fire again y tú recibes fuego otra vez I cannot tell you yo no puedo decirte how many times cuántas veces I have felt my passion leave. Yo he sentido que mi pasión se ha ido. To preach. Para predicar. And to do other things. Y para hacer otras cosas. And then I get a book. Y después yo recibo un libro. And I start reading. Y yo comienzo a leer. And as I read the y book. Y mientras yo leo el libro. I'm like, oh, I want to do that. Yo digo, yo quiero hacer I eso. I want to be like that. Yo quiero ser así. And all of a sudden. Y de repente. The fire begins to get inside again. El fuego comienza a ponerse otra vez. And my passion begins to come back. Y mi pasión comienza a regresar. Maybe you got some, maybe yours is an artistic call. Quizá tu llamado es un llamado artístico. Maybe you were called to be an artist. Quizá tú fuiste llamado a ser un artista. Or a writer. O un escritor. Go to retreats. Ve a retiros. Feed your calling. Y alimenta tu llamado. Because God has put it in you. Porque Dios lo ha puesto en ti. For his glory. Para su gloria. But others say, pero otros dicen, that maybe this verse, que quizá este verso is referring se está refiriendo to a literal gift. A un don literal. Maybe spiritual gifts. Quizá dones espirituales. That Timothy received from Paul. Que Timoteo recibió de Pablo. Or the elders. O los ancianos. Who laid their hands on him. Que pusieron sus manos sobre él. If you look at 1 Timothy chapter 4. Si tú mira primera de Timoteo capítulo 4. Verse 14. Verso 14. He talks about not neglecting the gift. Él habla acerca de no rechazar el don that was placed in Timothy que fue puesto sobre Timoteo through prophetic words a través de las palabras proféticas when the presbytery cuando el presbiterio laid their hands on impuso him impuso sus manos sobre él and so maybe entonces quizás this is referring to gifts esto se está refiriendo a dones that Timothy has que Timoteo tiene and if that is the case y si ese es el caso then if there's something in you entonces si hay algo en ti if you have a prophetic um, gift si tú tienes un don profético if you have a healing gift si tienes un don de sanidad if you have a word of knowledge gift. Si tienes un, un don de palabras de ciencia, Whatever your gift is. Cual sea que sea tu don. Use it. Úsalo. Practice it. Practícalo. Feed it. Alimentalo. Let me, can I tell you this? Puedo decirte esto. If you want your prophetic gift to grow. Si tú quieres que tu don profético crezca. Get around prophetic people. Pues, eh, 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 ponte alrededor de personas proféticas. Read prophetic books. Lee libros proféticos. You know, I, I had an experience. Yo tuve una experiencia. I was here in a retreat for three days. Yo estaba aquí en un retiro por tres días. And I was reading a book Yo estaba leyendo un libro that is called The Discernment of Spirits. Que se llama el discernimiento de espíritus. How many know that's one of the spiritual gifts? ¿Cuántos saben que eso es uno de los dones espirituales? I read the book. Yo leí el libro. I went to sleep. Yo fui a dormir. I woke up. Yo me levanté. It's Sunday. Es domingo. From the day I read the book, desde el día que leí el libro, 
I remember there were certain situations that happened that week. Yo recuerdo que habían ciertas situaciones que pasaron esa semana. I shared this with some people before. Yo compartí esto con alguna persona antes. But I started to see. Pero yo comencé a ver. Right through things. Así a través de cosas. And people who might lie to me. Y personas que me mentían. And I was and I I was just catching it. Y era como que yo lo estaba like recibiendo. There, there was no way of you knowing. Es como que no había and, forma de tú saber. And this gift started to just operate. Y este don comenzó a operar. And I began to, I was able to uh, to tell what spiritual uh, what spirits were working in a person y yo podía notar que espíritu estaba obrando personas if something personas, was false or something was true si algo era verdadero o falso just from reading a book solamente de leer un libro that activated que activó a gift un don inside of me dentro de mí that comes from the spirit que viene del espíritu you can do the same thing tú puedes hacer lo mismo so maybe timothy entonces quizá timoteo has some spiritual gifts tiene algunos dones espirituales maybe you have quizá tú tienes whatever your gift is cual sea que sea tu don activate it actívalo read things le cosas practice it practícalo because you need to revive that Porque fire inside of you again necesitas reavivar ese fuego dentro de ti there's a show hay un show that i like to watch que me gusta ver that i know some people don't like it que yo sé que alguna persona no le gusta because there's some nasty things in it porque hay cosas asquerosas allí. because there it's, it's called man versus wild. Se llama el los hombres en contra de lo and it's this guy y este who, who he gets dropped in deserts y él lo tiran en los desiertos, in jungles lo tiran en la jungla, uh, or in places where there's just snow o lo tiran en lugares donde solamente and he nieve. teaches you how to survive y él te enseña cómo sobrevivir. You know, this is how este you, you catch fish tú, eh, que caza los pecados, <laughs> okay, los this, is, this is how you, you uh, get an animal Así como tú agarras un animal. and you, you, know, you take off the skin tú le quita la, la piel. Okay, I won't get into details este, there no entra en detalle. But there's something that I saw that he does. Pero hay algo que yo vi que él hizo. That is very interesting. Que muy interesante. Do you know? Do you know that when you want to start a fire? Tú sabes que cuando tú quieres comenzar un fuego. And this is one of the first things you need to do. Y esta es una de las primeras cosas que tú tienes que hacer. When, when you're cold. Cuando tú estás and frío. And the, the night is coming down. Y la noche está llegando. He gets pieces of wood. Él consigue pedazos de madera. And things that can uh, burn easily. Y cosas que se pueden quemar fácilmente. And he uses different uh, material. Y él usa diferentes materiales. Sometimes he uses wood. Algunas veces usa madera. Other times he uses some something there. I don't know. It's flint. I don't know what stones, that's called. Stones, 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 stones or whatever, right? Yeah. And and you see him going. Y tú ves que él coge la piedra y comienza. And and these little sparks, chispas, right? Chispa right? Start to go onto the wood. A, a, a caer sobre la on madera, the thing that he has. La cosa que él tiene. But when it when, when it finally gets on the wood, Pero cuando finalmente es, es, cae sobre la it madera, doesn't turn into fire. No se convierte en fuego. It just stays red. Solamente se queda rojo. And then he does this. Y después hace esto. He puts his hands around it. Él pone su mano sobre and él. he goes. Y él comienza. Very light. Bien suave. He can't do it hard <laughs> because then the wood and everything goes. He, and all of a sudden, what started as a spark starts to turn on fire and begins to grow and he has to go and throw wood in it and the more wood he puts, the more the fire grows. Do you know that the word inspiration? Tú sabes que la palabra inspiración. All scripture is inspired by God. Toda escritura es inspirada por Dios. In the Greek, en el griego, we talked about this, right? Hablamos acerca de esto ya. The word inspired. La palabra inspiración is God breathed. Es Dios sopló. You need to take your gift. Tú necesitas tomar tus dones. And you need to allow the Spirit of God to begin to because the spark might be there but you need his breath. You need his word. You need to get in the word. You need to, be, you need to declare the word Necesita of God de Dios. into your situation, in your gifts. En tus you need to read about Necesita it. Leer and as you eso. read that, how many times have you been cold spiritually? And you start reading the word of God. And all of a sudden, you're like, whoa, oh, oh, and it starts to minister to you. And it begins to bring the fire back. Maybe we don't have enough word. Maybe we're not allowing the spirit of God to touch us. So, Paul is telling Timothy, Entonces, Pablo está and Timoteo, God is telling us, y Dios nos está a nosotros, God put something in you already. Puso algo en ti ya. You need to, Tú and then add wood. Y leña, right? Put wood. Y ponle leña. Add wood to the fire. Ponle leña al fuego. And then you have verse 7. Y el verso siete. 
And we end with this. Y terminamos con esto. Justin. <laughs> Verse 7. Verso 7. For God has not given us a spirit of timidity, but of power and love and discipline. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Here's what Paul is saying. Esto es lo que Pablo está diciendo. If the interpretation si la interpretación of verse 6, del verso 6 is that when Paul laid his hands on Timothy, es de que cuando Pablo impuso manos sobre Timoteo, it was some type of spiritual gift fue algún tipo de don espiritual or an impartation. Una impartación. Then verse 7 is telling Entonces, us el verso siete nos está diciendo that when he prayed for him, de que cuando él oró por él, the gift, el don, or the spirit el don, o el that Timothy received que recibió, was not a spirit no fue un to make him a coward. Para un Timothy was struggling with fear. Con el temor. In other words, Paul was telling him en otra palabra, Pablo le diciendo, after I laid my hands on you que yo puse manos sobre ti, if you started to feel fear si tú a miedo, with time con el tiempo, if you started to feel timidity si a sentir timidez, okay? If you started to feel cowardice, si a sentir cobardía, that spirit ese does not come from God. No viene de Dios. If you're struggling with fear, si esto está con el, con el miedo, if you're struggling with not being able to confront situations, si está con no poder or problems, o problemas, or people, o personas, that spirit that gives you fear miedo, does not come from God. No viene de Dios. Because God Dios doesn't give spirits of fear. No da espíritu de miedo. He gave spirits of power. El de espíritu de poder. Timothy, Timoteo, what you received lo que tú was power. Fue poder. What you received lo que tú was love. Fue amor. And what you received lo que tú was discipline. Fue disciplina. It's interesting, the Greek word here es interesante que la palabra for discipline, para disciplina. is actually a word that means en realidad es una palabra que significa a sound mind una mente sana. Right? Una mente entera. Okay? Or a sound, yeah, a sound mind Una mente that produces que produce a life of self-control. In other words, when God touches en you, otra palabra, Dios te toca, when God is in you, Dios está en ti, what God gives you lo que Dios te da, is a spirit es un that transforms your mind transforma tu mente and produces produce self-control, produces holiness, produce santidad, produces righteousness, produce produces character. Produce character. And so Timothy, Entonces, Timoteo, you receive the spirit tú un that gives power, que da poder, love, self-control. So whatever it is that doesn't come from God, Entonces, lo que sea que no viene de Dios, you need to reject it. Tú I don't know what spirit you're dealing with. Yo no sé con qué tú estás Maybe your spirit tu that you're dealing with is not fear. Tú estás no es miedo. Maybe your spirit is depression. Tu es depression. Maybe your spirit tu is gossip. Es el, el is lying. Es el is lusting. Es el is anger. Es el enojo. Is greed. Es el, el avaricia. Is gluttony is laziness those spirits don't come from God and so we need to reject that we need to shake that off we need to shake that off we need to shake that off Edward was praying this morning God you know, remove the spirit of, of, of uh, what was it that you said in the morning of, of double Of being double-minded. Reprender el espíritu de doble ánimo. Okay. Of being double-minded. De tener doble ánimo. Of 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 conformity. De conformidad. Of being comfortable. De estar cómodo. Maybe I don't know what it is you're dealing with. No sé con qué tú estás lidiando. I know what I'm dealing with. Yo sé con qué yo estoy lidiando. And I know what God is calling me to give up. A qué Dios me ha llamado. And to reject. Y a rechazar. But God says, Pero Dios dice, whatever that negativity is, cual sea que sea esa negatividad, it doesn't come from me. No viene de mí. What comes from me lo que viene de mí is power. Es poder. What comes from me lo que viene de mí is love. Es amor. What comes from me lo que viene de mí is a sound mind. Es una mente entera. 
There's some of you Hay de who deal with the spirit of insanity. Que lidian con un espíritu de. You feel in, de, de, loco, de locura. You feel that you're a, a spirit of confusion in your mind. Un espíritu de confusión en tu mente. But God says that doesn't come from me. Pero Dios dice, Eso no viene de mí. That doesn't come from me. Dios dice, Eso no viene de mí. I give you a sound mind. Yo te doy una mente entera. I give you a sound mind. Te doy una mente entera. And the thoughts that I put in y los you que he puesto en ti will produce self-control. Van a producir oh, dominio propio. My thoughts Mis pensamientos do not produce sin. No producen pecado. My thoughts Mis pensamientos don't make you lose control. No te hacen perder el control. My thoughts Mis pensamientos don't bring confusion. No traen confusión. I am a God of order. Yo soy un Dios de orden. I am a God of peace. Yo soy un Dios de paz. I am not a God of disorder. Yo no soy un Dios de desorden. I am not a God of confusion. Yo no soy un Dios de confusión. I am a God of the sound Yo soy un Dios de una mente entera and produces self control. Y que produce dominio propio. So, ni amarro que tomo un sai. E corrosho tomo un sabaja. I don't know what you're dealing with. No sé con qué tú estás lidiando. Schizophrenia. Esquizofrenia. I bind you in the yo name of Jesus and I command you to go. Y yo te mando que salga. Bipolarism. El bipolarismo. Right now I command you to Ahora go yo in te Jesus mando name. que te vayas en el nombre de Jesús. I don't know what's working in you. No sé qué está obrando en ti. But if it does not produce, pero si no produce the character of God, el carácter de Dios, the thoughts of God, los pensamientos de Dios, the mind of God, la mente de Dios, then it is not from God. Entonces no es de Dios. It is not from God. No es de Dios. It is not from God. No es de Dios. Reject it. Rechazalo. Sacúdete. Shake that off. Sacúdete. Shake that off. Right now in the name of Ahora Jesus. Ahora en el nombre de Jesús. It's time. Es tiempo. To kindle a fresh the gift of God. Que tú el fuego del don de Dios. Avive el fuego del don de Dios. The fire that is inside of you. El fuego que está dentro de ti. The passion you have. La pasión que tú tienes. The visions you have. Las visiones que tienes. The dreams you have. Los sueños que tienes. The callings you have. El llamado que tienes. Kindle it. Avive it. Avívalo, avívalo, échale leña a ese fuego. Let's put wood into the fire. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, we pray. Padre, oramos. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Father, whatever is holding your people back. Padre, lo que sea que está reteniendo.